பிட்காயின் இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இது அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு கரன்சி அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கரன்சி நமக்கு முந்தின காலகட்டங்களில் எப்படி இருக்குது தலைமுறைகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒரு காலத்தில் பண்டமாற்று முறை அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறதுக்கு அதுக்கு சமமான ஒரு பொருளை கொடுத்து திரும்ப வாங்குறது இது ஒரு பழக்கம் இருந்தது அதுக்கப்புறமாக கூழாங்கல் சிப்பி இறகு என் காஃபி கொட்டைகள் கூட ஒரு பண்டமத்தை வாங்குவதற்கு உபயோகப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மன்னர் காலத்தில் வந்து உலோகங்கள் வந்து உள்ளே வந்தது உலோகங்கள் வந்து அதற்கு தரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்கம் வெள்ளி தகரம் இரும்புக்கு ஏற்ற மாதிரியான விலையை நிர்ணயம் செஞ்சு பொருளை வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஐரோப்பிய கோல்ட் ஸ்மித் கதைகள் எல்லாருக்கும் அநேகமாக தெரிஞ்சிருக்கும் தங்கத்தையும் வெள்ளியும் அவங்க கஸ்டடியில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஈடான ரிசிப்டை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுதான் வந்து இந்த காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்துகிற பேப்பர் தலைமுறைக்கான முதல் பிள்ளையார் சொல்லி அதற்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட்கள் சீர்திருத்தப்பட்ட பேப்பர் மணி வந்தது இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய ஒரு வரம் சாபம் எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி நிறைய வருஷம் நிறைய தலைமுறையில் கடந்து தான் வந்திருக்கு இது உடனடியாக வந்ததில்லை ஆனால் நம்ம தலைமுறையில் நம்ம மூணு விதமான வடிவங்களை பார்க்குறோம் ஆமாங்க பேப்பர் மணி டிஜிட்டல் மணி இப்போ கிரிப்டோ கரன்சி இந்த மூணையும் நம்ம தலைமுறையில் நம்ம கண்கு எதிராக பார்க்குறோம் இந்த டிஜிட்டல் மணி முறை வந்து இப்போ இந்தியாவில் ரொம்ப தீவிரமாக அமல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகளில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் டிஜிட்டல் வர்த்தகத்துக்கு வந்துட்டாங்க இதில் ஒரு அதிசயம் என்னென்னா விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் எங்கேயோ இருக்கிற ஜப்பானில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இடத்துல இன்னும் கிரெடிட் கார்டு கூட அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாதுங்க பேப்பர் மணி மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டிஜிட்டல் மணிக்கும் ஃபிசிக்கல் மணிக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு வேல்யூ தான் ஆனால் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருளையோ இல்லை வேறு எந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணுனாலும் உங்களுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் பேபால் இல்லை கிரெடிட் கார்டு மாஸ்டர் கார்டு மாதிரியான ஒரு மீடியம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சின்றது இந்த ஒரு விஷயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வேறுபாடு ஏன்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சின்றது இட்ஸ் அ கரன்சி ஆஸ் வெல் அஸ் அ பேமெண்ட் மெத்தட் இதை ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இதை எந்த ஒரு ப கவர்மெண்ட்டோ ஃபெடரல் ரிசர்வ் சிஸ்டமோ எந்த ஒரு பேமெண்ட் ஆஃப் மெத்தடும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிடையாது இதனால் உங்களுக்கு ஏன் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதில் டி அட்வான்டேஜும் இருக்குது இதில் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது அது என்னன்றத நம்ம அதுக்கப்புறம் தனியாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதை வந்து சட்டோஷி நக்கமோட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர் இதை கண்டுபிடிச்சதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் இது அவருடைய புன பெயர்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆளே கிடையாது இது வந்து ஒரு குழுவாக செயல்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சும் இருக்குது அவருடைய ஐடென்டிட்டியை இது வரைக்கும் யாரும் வெளிப்படுத்தினதும் கிடையாது இன்னும் சில தியரிஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா கான்ஸ்பெரிசி தியரிஸில் இவர் வந்து ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவரே கிடையாது இவர் வந்து இவருடைய ஆங்கில உச்சரிப்புகள் இவருடைய ஃப்ரேசஸ் பிளடி ரேஷ் அப்படின்ற ஃப்ரேசஸ் அடிக்கடி சொல்கிறதுனால இவர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பிரி பிரிட்டிஷ்காரராக தான் இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் கூகுளில் இமேஜஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து சட்டோஷி நக்கமோட்டோ அப்படின்றத போட்டிங்கன்னா ஒரு ஜப்பானியருடைய இமேஜஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அது யாருன்றது இது வரைக்கும் ஒரு புரியாத புதிர் தான் இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இது வந்து பியர் டு பியர் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியில் தான் இது வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுது இப்போ நம்ம எப்படி டோரண்ட் பிக் டோரண்ட் பியர்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் வச்சு நம்மளுடைய டோரன்ஸ் நம்ம மூவிஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கரன்சியும் செயல்படுது அதாவது இப்போது வந்து ஒரு படம் வந்து இட்ஸ் அ கனெக்டட் ஒரு டோரண்ட் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணால் நம்மள்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு எப்படி சீட் ஆகுதோ அதே டெக்னாலஜியில் தான் இந்த டிரான்சாக்ஷனும் நம்ம பண்ணுறாங்க சரி இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸில் வெறும் பிட்காயின் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கிரிப்டோ கரன்சிஸ் புழக்கத்தில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட் காயின் டாஜ் காயின் பிளாக் காயின் ரிப்பிள் டேஷ் பியர் காயின் ஸ்டெல்லர் சிப் காயின் இந்த மாதிரி மொத்தம் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வகையான கிரிப்டோ கரன்சிஸ் புழக்கத்தில் இருக்குது இவ்வளோ கிரிப்டோ கரன்சிஸ் புழக்கத்தில் இருக்கும்போது ஏன் பிட்காயினை பற்றி மட்டும் எல்லாருமே பேசுகிறாங்க பிட்காயினை மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒரு குரூப் சொல்லுது பிட்காயின் மிகப்பெரிய ஃப்ராடுன்னு மற்ற மற்ற கிரிப்டோ கரன்சியை வசதியாக மறந்துட்டு ஒரு குரூப் பேசுது அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை எதிர்க்கிறவங்க யார் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அநேகமாக எல்லா ஐரோப்பிய அமெரிக்க வல்லாதிக்க அரசுகளும் இதை எதிர்க்குது பர்டிகுலராக பிட்காயினை ஏன்னா இந்த இந்த கண்டுபிடிச்சவர்
ஜே பி மோர்கனை வந்து தவிர்த்துட்டு இந்த பேங்கிங் சிஸ்டத்தை மத் பற்றி நம்மளால் பேசவே முடியாது அதே மாதிரி ஜோர்டன் பல்ஃப்ரட் அப்படிங்கிறவரும் இதை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறார் இவர் யார் அப்படின்னா உல்ஃப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட் படத்தில் லியானோ டிகாப்ரியோ பண்ண ஹீரோ கேரக்டர் தான் இவர் இவர் வந்து வால் ஸ்ட்ரீட்டை கரைச்சி குடிச்சவர் அமெரிக்க ச பங்கு சந்தையை கரைச்சி குடிச்சு எக்கச்சக்கமாக ஃப்ராடு பண்ணவர் மணியை ப மணி சிஸ்டத்தை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவர் இவரும் இதை கடுமையாக எதிர்க்கிறார் மற்ற எந்த கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றியும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசுறது கிடையாது பிட்காயின் பற்றிய விரிவான தகவல்களை சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்களை அடுத்து வர போகிற தொடர் பதிவுகளில் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ச